বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশে মানুষের আচার আচরণে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা নিয়ে এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছি যে কিভাবে বাংলাদেশে যে নদ নদীর আধিক্য আছে সেই নদ নদীর আধিক্যের কারণে আমাদের সভ্যতাটা কিভাবে গড়ে উঠেছে এবং কিভাবে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে তো আমরা জানি যে বাংলাদেশের যে আবহাওয়া আছে সে আবহাওয়াটা কেমন বলতো একদম ঠিক আমাদের যে আবহাওয়াটা আছে সেটা হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে না শীত না উষ্ণ অর্থাৎ খুব ঠান্ডাও না খুব গরমও না এরকম আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশের যে মানুষ আছে তাদের স্বভাব খুব কোমল আর শান্ত অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের স্বভাব কিন্তু তারা খুব উগ্র বা হিংস্র নয় আবার দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে করতে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু খুব সংগ্রামী এবং এই সংগ্রামী যে বৈশিষ্ট্যটা আছে আমাদের মানুষের সেটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা এলে সবাই যেভাবে একসাথে সেটার প্রতিহত করে তখনই আমরা দেখতে পাই এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও কিন্তু আমরা সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা একটা স্বাধীন দেশ অর্জন করেছিলাম এবং শুধু স্বভাব চরিত্রই নয় বাংলাদেশের মানুষের যে খাদ্য তালিকা আছে বা পোশাক আছে বা যে ঘর বাড়িগুলো তৈরি করছে সব কিছুই কিন্তু বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত যেমন বরিশালের দিকে গেলে তোমরা দেখতে পাবে যে অনেক বড় ভিটি করে তারপর সেখানে বাসা বানানো হয় কারণ সেখানে প্রায়ই বন্যা হয় এবং বরিশালের দিকে নদী অনেক বেশি এবং সেখানে অনেক জোয়ার হয় এবং এই জোয়ারের কারণে অনেক পানি উঠে যায় তাদের ঘরে যাতে পানি উঠতে না পারে তারা প্রথমে খুব উঁচু একটা জায়গা তৈরি করে নেয় সেই জায়গার উপরে তারা বাড়ি করে এবং এভাবেই কিন্তু ভৌ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের যে ঘর বাড়ি আছে পোশাক আছে আমাদের আচার আচরণ আছে খাদ্য আছে সব কিছুই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয় এবং এই এই যে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এটা কিন্তু আমাদেরকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে এবং তোমরা জানলে খুব অবাক হবে আমাদের বাংলাদেশে যে এত নদ নদী আছে এই নদ নদীটাই কিন্তু বহুদিন বিদেশে অনেক শক্তিদের থেকে আমাদেরকে আড়াল করে রেখেছিল যাতে তারা এসে আমাদেরকে দখল করে ফেলতে না পারে আবার যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয় তখন তোমরা কি জানো পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এগারোশো মাইলের দূরত্ব ছিল এই যে এগারোশো মাইলের দূরত্ব এবং এই দূরত্বের কারণে যে ভৌগোলিক পরিবেশের যে দূরত্ব এই দুটোর কারণে কিন্তু আমরা অনেকখানি সুবিধা পেয়েছিলাম এবং এগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা পুরোপুরি একটা সৈন্য দলকে হারিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলাম তাহলে বুঝতেই পারছো যে কিভাবে ভৌগোলিক অবস্থানটা আমাদের জীবনযাপনে কত বেশি প্রভাব ফেলছে এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে বর্তমানে যদিও আমরা বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত এভাবে আলাদা আলাদা দেশ হিসেবে একটা একটা করে অস্তিত্ব জাহির করছি আগে কিন্তু এরকম ছিল না তখন পুরো বাংলাটা এবং পুরো বাংলা বলতে পুরো বাংলা বলতে বর্তমানের যে বাংলাদেশ আর যে পশ্চিমবঙ্গ এলাকা অর্থাৎ দেখো এই যে এই মানচিত্রটার এই অংশগুলো এই যে এই অংশগুলো ছিল তখনকার প্রাচীন বাংলা এবং এই প্রাচীন বাংলায় অনেকগুলো ছোট ছোট জনপদ ছিল যে জনপদগুলো আলাদা আলাদা রাজারা শাসন করতেন এবং এই অঞ্চলগুলোতেও কিন্তু অনেক ধরনের শাসক পরিবর্তন হয় এবং অনেক ধরনের যুগের পরিবর্তন আসে যেটা আমরা এর পরের ভিডিও থেকে জানবো তাহলে এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই পরের ভিডিওতে যাওয়ার আগে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক দূরত্ব কত ছিল তাহলে বলো তো বারোশো তেরোশো এগারোশো নাকি বারোশো কিলোমিটার অর্থাৎ আমরা একটু আগেই জেনেছি যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল এগারোশো মাইল তাহলে এটা কিন্তু তোমাদের নৈবিক থেকে আসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তাই ভালো করে এটা শিখে রাখতে হবে তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওতে এ পর্যন্ত পরে ভিডিওতে আমরা শুরু করব প্রাচীন বাংলার জনপদ 